Serafina ni kama sauti imepotea. Serafina ngige. Sauti imepotea. Yunis Mbugwa. Shalom. Shalom. Aya nyimbo mbili hivi. Huku tukimgoja Serafina sauti yake Sarafina, shalom. Sawa. Shalom. Yule yule endelea. Shalom. Eh, shalom. Mtu kama kwa mwere udeze ni kwe hokete ya shwa mesia Ni doi wega tinya wa modo kana ushaba wa dware ya karao Edene inya wa roho ya wama ni kwa na geri ya shwa na sheke Kwe ruta neri ya kothio na bere kinyaga kinyari ya hakinyago Eto ne asho mesia na gahe oi gai dere da nire asho mesia mohono kia wa kwa na mo bere nia wa wete kio wa kwa ne mo e hoke ku ni ge yo iro ne da ona da hana ta mo do a de ne a nye dire he dere ita mo e ona ke ruta mo e ni o do a kwa we ruta ne ria. Godio na bere, ginyaga kinyari ya hakinyago Na niyo gwetuo, niyo asho mesia Na gahe yo igaire Edera, niyo ike mo igananya Na ke asho wakwa Tudo tifedha kana dhahafu Zime nyamaro, ruo kana dhena Tiko rumoko meno na goshabyo Mashio mothe matige igananyo Naririo reaga heo na tohoranya Weruta neria godhio na bere Ginyaga kinyari ya hakinyago Nane ogweto ne asho mesia Naga heyo iga irere, nire Yerusalemu, zero rere goka, nito iwega niga huroka, niga kena, gikena kinene, tanya maroro madhe na madhe, gato ranagia na kesho akwa, tutiga tiga na tene na tene, gweru taneri ya godhia na bere, Area kinyago Nande ogweto ne asho mesia Naga heyo iga idede la nile uke wati ake We morata wakwa Nande wa heiro aroho wa mwihetua Na ugeto aro dhinye wa madeko Ugeta hiyo Te goro kuri do shode, to adoni kwa yu moshe moyo ire, na kwa kuma maodo mega, wiru taneri ya godhye ona bere, ginyaga kinyari ya kinyago, na ne ogwe to ne asho mesia, na gahe yo iga ire re la nile. Nesho muhono kia wakwa Dogora gya higo shodhe Jikara gede inye waku Ginyaga kinya zayuni Nesho nyona gede ni atira Yaku ya wahara wama Na yodere gera gera daidia Ginya ga kinya za yuni daidia gogwa de kagera Igo shio dero gedo ini Ginya ga ma kinya ine maku ya shwa Ginya ga kinya za yuni Kesha nyona gere ni azira Ya kuya ohara wama Na yodire gera gera daidia 
Ginyaga kinyaza, yuni ubawete kuyawe Na madhani maithe wito, nesha udhigu na uharari Are wadhobe ya moyo, kasha nyona yere ni atera Ya kuyawara ama Na yo dere gera gera dedia Ginya ga kinyaza Ayo ni zikara gya uhora inewa ma Odu tage higo shio de Diyo riata wa ma guta Doka hore ruge doine Ya shanyo na yere ni atera Ya kuya uhora wa ma Na yo dere gera gera daidia Ginya ga kinyaza Ayo ni tiyo ria inya wa roho Ota ye koho ya nama Hiko shio de ruge doine Dika hoto ni magerio Ya shanyo na yere ni atera Ya kuya ora wa ma Na yo dere gera gera daithia Ginya ga kinya Zayu ni nyamo kera ya shamesia Zuke gwa kuto tora nye Gogo shage ko zayu ni Zeha mwe naru ya mure Ya shanyo na yere ni atera Ya kuya ora wa ma Na yo dere gera gera daithia Ginya ga kinya zayu ni Kura kura iya ria afafa Samwe maiga me moyo Mwako nyopa ya kera ho Ya gotoro ne ide wito Na tote keta toke ge Tonyo iri ya rea kera ho Tosha meo tugi Maya sha ile wito da geto ra Nyo meto reto ne duera Ya sha da ge nyo wa nera Ge kope ke mwena sha Aitani na tote keta toke ge Tunyo ili ya rea kera ho Tosha mbio tugi Maya shara nini ayo hara wa ma Omodo na modo ryoge Chiko shia nyuye tuwe kia dhari Mieri aya nyuye tuwe kia shube Na tote keta toke ge Tonyo ili ya rea kera Tosha mbio tugi Maya shara te kaga Neyawe, rega naga ina moshuka ni Kuhere ria ina wito Moshuka ni neko morera Na tote keta toke ge Tonyo iri ya rea kera ho Tosha mbio tugiwa Nesha kwa inyo adhegeti na ine Kya na fina kya tomo Na kya shwa newe higa Nere ya ine nere ya kwa ine Na tote keta toke ge Tonyo idi ya rea kera ho Tosha mbio tugi wa ya shwa Shalom Shalom, shalom. Asante kwa uh, kutuelekeza vizuri kwa nyimbo. Uh, Joseph Ndongo, umerudi? Eh, uh, shalom, unaweza ukaendelea. <laughs> Sawa. Kwa hivyo naona uh, vijini ya karibu tuna dakika kama 6 hivi tuweze kupata maombi ya saa tisa ambayo tutaongozwa na ndugu daktari. Kwa hivyo vijini ya karibu nyimbo kama mbili ili tuweze kupata maombi ya saa tisa. Virginia.
Iwapo unasikia sauti Virginia? Hello. Shalom, shalom. Karibu sana. Yeah, nasikia. Haya. Shalom. Shalom, endelea. Siku ya dambu itafika. Siku moja siku tutavikwa watanji za kazi zetu siku kuu ya zambu itafika siku moja siku tutavikwa watanji za kazi zetu siku hiyo tutakaa pamoja na yashwa tutaimba haleluya haleluya milele tutaimba haleluya Haleluya milele itakuwa ni furaha kwa walio shinda vita vyote vya dunia na kupata yashwa itakuwa ni furaha kwa walio shinda vita vyote vya dunia na kupata yashwa siku hiyo tutakaa pamoja na yashwa tutaimba Haleluya, haleluya milele tutaimba. Haleluya, haleluya milele na wewe mwenzangu. Utakuwa wapi siku hiyo ya kilio na kusaga meno na wewe mwenzangu. Utakuwa wapi siku hiyo ya kilio na kusaga meno tutakapa Mwanda na yashwa tutaimba haleluya haleluya milele tutaimba haleluya haleluya milele yatupasa sasa dugu tumombe awe ili siku ikifika tusiwe nje yatupasa sasa ndugu tumombe yawe ili siku ikifika tusiwache nje siku hiyo tutakaa pamoja na yashwa tutaimba haleluya haleluya milele tutaimba haleluya haleluya milele siku hiyo tutakaa pamoja na yashwa tutaimba haleluya haleluya milele yawe baba wayakombo alianda utakatifu ukamilifu wake wa jambo hatuwezi kuelezi tumshangilie ni kwa furaha ametenda mambo ya jambo ambayo sisi hatuelewi bali yeye anayaelewa ameishi kila dunia iwezi katingizika bingu na nchi shangirieni na yomba hari yote ibu Tumshangilie ni kwa furaha ametenda mambo ya jambo ambayo sisi hatuelewi bali yeye anayai Jina lake amewaya kombo ina nguvu aliwezi shindwa Ne wazingi la watu wake nilo mwamba tena ngao lake tumshangilie ni kwa furaha ametenda mambo ya jambo ambayo sisi hatuelewi bali yeye anala lewa mina la yawe na uwezo wa kufanya mambo yote naye huele wa watu wote pia udhaifu wao yashwa wangu wa dhambu sinzao na kama wewe dunia ni na hata zayo ni na hakuna kama wewe ni machache tulio yao na kuliko yaliyotishwa na ni mengi tutakayaona tukishafika zayo ni yashwa wangu wa dhambu sinzao na kama wewe 
Nuniani, Nahatazayoni, Nakuna, Kamari, Kuniko, Giza, Vibuna, Kamani, Janakutua, Sili, the day, Vivi, Jua, Zawa, to worry, Mangu, Yasha, Wangu, Adabu, Siza, Nakama, Wewe, Nuniani, Nahatazayoni, Naha kuna kama sasa wakati mwani ya wakurudi kwa kesho atatokea na malaika para panda ikilia sasa wakati mwani ya wakurudi kwa kesho Hata toke ya no maraika para panda ikilia ya sha wangu o wazambu sinja na kama wewe dunia ni na hata zayuni na ha pelele zamu ya wangu e ya we wamaje shi. Ondo wa giza ndani yangu Ni tende katika nuru Katika unyonge wangu Uni tulize imoyo mimi na tuma Kosa yangu ya we Umi tege na yo mi tego Ya ke mubu shetani Upe ndo wako haulingani Na choto tendu ni yoni Katika unyonge wangu Ni tulize imoyo mimi na tuma kosa yangu yawe unioshe unishike mkono yawe mimi ni mbaifu minjali yefungu katika Ufame wako zayuni Katika unyonge wangu Nitulize moyo Mimi na tumbu Kosa yangu Yawe Niponye Shalom. Asante, asante. Eh, shalom, asante ni asante. Sasa ni ndugu daktari tuongoze kwa maombi. Nabutu ende mbele zake yawe. Yawe tumekunja mbele za eh, mbele yako kwa unyenyekevu. Tunakuuliza bao kama kuna makosa tumefanya utusamehe ili jabrota ambayo tunao tunafanya na maneno yetu tunenena liwe linakubalika mbele yako. Yawe tunajua we diyo mkuu wa Israeli, wa linde na ude ya Yusalemu. Pia na sisi yawe utulinde kutoka kwa magonjwa na kutoka na kwa madhara ya ule mwovu. Yawe tunabijana wetu wa bao wa kwa mkutano wa youth, pia wa linde, wa bao wa limu wa bao wa na wafunza, wa pehekima yako. Kupuka wazazi wetu na na watoto wetu wa changa, pia yawe wa linde. Sanyifu lako katika Kenya, yawe uwe naro, uwe unalikuza na uwe unalipaya mwangaza na ndiyo neno lako na na roho wako. Yawe tuna Masai hapa kwa bere yetu. Tunaileta bere yako la yule msemaji ambao atasema umpe hekima wale ambao watakusifu yawe pia wasikilize. Tunaomba hawa yote katika jina la Mesia aliye mkombozi wetu. Haleluya. Asante sana ndugu daktari kwa hiyo nafasi. Ah naona sasa ni masaa mengine mazuri. Ah, ni rudishie ndugu Joseph Ndungu usukani 
aweze kuendeleza ratiba naona sasa ameweza kurudi vizuri Aa, ndugu Joseph Joseph ongelea kina sasa sauti Shalom eh hey, shalom sasa nataka umalizie sasa ngawe muda vizuri Aa, kulingana na ratiba Aa, okay. sasa tunakusikiza asante Aya karibu. Ah sasa tutakuwa na kuanzia sasa hivi hadi saa tisa na nusu tutakuwa na nafasi ya kumsifi yawe. Kisha baada ya saa tisa na nusu hadi saa kumi nitaweza kumpatia ndugu Ireri aweze kutupatia neno. Then kuanzia saa kumi hadi saa kumi na moja pia tutakuwa tunapata neno na nafasi ya kumsifi yawe. Kuna huyu ndugu yetu ambaye ameungana nasi. Uh, ndugu Patrick uh, nitakupa nafasi pia uweze kumsifi yawe. Lakini kwa sasa wacha nianzie na H Kamau na mpatie nafasi ya nyimbo wimbo mmoja mmoja ndipo kila mtu aweze kupata nafasi. Karibu mama Karo. Shalom brother Dongo. Yeah, Wacha kwanza kwa hapa alafu mimi nitaimba baadaye. Haya ah, sasa sawa. Haya ah, karibuni. Tafadhali. Shalom. Shalom. Haya ah, karibu. Kwa siku sita ya we alimba Itu vya tetu analyo Ya shaba kaitenda Na kuibaliki Baba tu ime Ka Tuzi tufuraye Atishereke Uabuzi wake yawe Sabatu imefika Tuzi tufuraye Atushereke Uabuzi wake yawe Mereka nature Setara kala ile elisha Dupe kimera Ege tarora gato heto Yegwa Nanyari ya wana Yera ya zigu Madaka Ana akora ne kia dawa ya oge Kia dawa ya oge wakumeti Ne kia dawa ya oge Ne kia dawa ya oge wakumeti Ya Shalom. Shalom. Niko na wimbo. Haya, karibu. Haya mafia kuliwanda kulime. Haya mafia kuliwanda kulime. I gonna stand up. Ale na hand up. I gonna sing a song and then I do the dee. I am a mafia free wanda free me. I am a mafia free wanda free me. I gonna stand up. I let my hand up. I gonna sing a song <coughs> and then I do like this. I am a mafia free wanda free me. I am a mafia free wanda free me. I gonna stand up. I let my hand up. I gonna sing a song. Then I do like this. I am a mafia free wanda free me. I am a mafia free wanda free me. I gonna stand up. I raise my hand up. I gonna sing a song and then I do like this. I am a mafia free wanda free me. I am a mafia free wanda free me. I gonna stand up. I raise my hand up. I gonna sing a song and then I do like this. I 
I am Mafia Kuruanda Fulime. I am Mafia Kuruanda Fulime. I gonna stand up. It is my hand up. I gonna sing a song. Do like this. I am Mafia Kuruanda Fulime. I am Mafia Kuruanda Fulime. I gonna stand up. It is my hand up. I'm gonna sing a song and then I do like this. Shalom. Bona wimbo. Karibu. Baba ibo play every day, play every day, play every day. Did you have I go play every day if you want to grow? If you want to grow, if you want to grow, did you have I go play every day? Play every day, play every day. Did you have I go play every day if you want to go? If you want to go, if you want to go, lead you a Bible, play every day, play every day, play every day. Lead you a Bible, play if you want to go. If you want to go, if you want to go. If you want to go Read your Bible, play every day, play every day, play every day. Read your Bible, play every day, if you want to go. Nenda na imba mo katu angu meisha. Brother Dongo. Shalom. Shalom. Nenda na imba mo katu angu meisha. Aendelea na wimbo moja. Ah, sawa. Karibu. Eito yawe mwigwadha Edago odhaitha mwondo Ego ato amura ndia nathe Ato ame nyoro wama Tote hithia aswa tote hithia Tote higa soke na dhudha Oa la le a to a be de i di e na o Do ti ka o le ki e na mo e de e Pa o lo a ke la li o fa fa I de mo du e ta do e a nyu De ko a la gi a o a lo a ma Ye mo ti gi da ni a na de e Do ta i di a su a to ta i di a Do ti ga so ke na du da O a lo le a to a be de i di e na lo Do ti ka o le ki e na mo e de e Do do wa ko a ga o ge wa ma A do na ne e a i de o mbo e Ma ge a o do na o le o ge Ma to a ra na ga gwe de no Tota idia, tota tota idia, tota idia, tota idia, na duda, oa la le a toa bede idia na la, tota ika ure kia na mwede, 
Ubarikiwe uh, pia Mwalimu Patrick uko hapo karibu One mute your microphone Patrick Kipkemoi Naona ni kama yuko karibu mm. Hello ah. Shalom. 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 Karibu na nafasi ni yako. Nimeonekana? Eh, uko sawa. Sauti pia tunakusikia na iko sawa lakini unaweza video bado. Hapo. Hapo tunakuona vyema. Okay, okay. Unaona familia? Unaona familia na na furahi sana. <laughs> Aya, wimbo nyimbo ngapi? Ah, mbili ziko sawa. Asante sana. Karibu. <coughs> Aya. Yohana, alionyeshwa Yerusalemu mji wa fura. Yohana, alionyeshwa Yerusalemu mji wa fura. Kuna milango minambili. Yana wa Israeli kuna milango 12 Yana wa Israeli dunia hii ina meta meta dunia hii imearibika dunia hii ina meta meta dunia hii imearibika kuna milango Mina mbili ya na wa Israeli kuna milango Mina mbili ya na wa Israeli 
Asante ndugu ndugu. Shalom na asanti sana pamoja na familia yako. Eh tumeshukuru sana. Huo wimbo unasemaje huo wa Kiluga? Ya Kiluga inasema nitafurahi sana nikifika Yerusalemu. Ah asante sana na shalom. taki nitafurahi. Ah asante sana ndugu Patrick. Asante. Ah karibuni. Sasa nita mtapatia <coughs> nafasi ingine wa naona kila mtu ni kama amepata nafasi shalom joseph shalom naona selma bado hatujasikia sauti yake leo okay <laughs> sasa hata salamu. Haya <laughs> sawa sawa. Shalom. Shalom. Mwasalimia <laughs> nyote. Ah tuko salama. Ah, okay. 
Sina wimbo saa hizi. Inakaa hii wimbo nilikuwa naye shaimbo sasa. Nasikiza tu. Nikibarikiwa. Haya karibu. Uh, sasa sasa tutaendelea uh, pia nimpe Sarafina Ngige sijui kama network yako iko mzuri sasa Naona pia Sarafina ni kama hapatikani Uh, ndugu daktari kuna wimbo na kabla ya hayo mm, ndugu daktari pengine kama atakuwa na wimbo na tumaidia ndugu ireri amekuwa tayari sasa uh, ndugu kamau shalom 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 unajua nitakupa nafasi pia baada ya ndugu ireri ama ndugu daktari pia mhm mm Uweze, uweze kunikumbusha tu mambo ya sikukuu ambayo mataifa watakuwa na sherekea itakuwa Ijumaa ijayo haya ya Christmas ndivyo niweze kuwa niko na ushauri wa kutosha haya anadhani tumkaribishe ndugu Ireri achukue hiyo nafasi kabla awapate nafasi nyingine okay asante natumai unasikia kelele kwa upande wangu ama niko sawa uko sawa kabisa. Haya. Karibu. Sababu joto ni jingi tumefungulia fan kwa hivyo ukisikia kelele labda ni ya fan wakati nazunguka. Haya. Haya. Sasa nafasi ni yako. Asante sana. Watu wanakujua? Moto. Sijui kama watu wananijua. Okay, Tuna, kame. Tuna mgeni leo sasa hawajui nyinyi nyote. Eh. Yes. Wacha anijue. Sasa kuni Joseph ile video huyo. Okay. Hapo kutoka sehemu za Embu lakini tuko baada ya Garissa. Yes. Kwanza ni kumshukuru yeye kwa wakati huu mwema eh fursa hii nzuri. Tuweze kuna kuangalia machache yale ambayo atatuwe sasa ili tuweze kujua ni namna gani tunastahili kukaa ama kufanya sisi tuwaamini eh, na pia tuna tunajifua na maandiko na pia kwamba katika lesson tulikuwa tunasoma kuna jambo fuzuri ilikuwa natubudiza kuhusu eh, ushauri wa waumini ushauri wa waumini nafikiri kama kushauriana mtu na mwingine tuweze kujua waumini pia wanastahili kuka na vile wanastahili kuishi katika kiimani na kabla sijafika hapo tunajua kwamba waumini ndio mtu ambaye anaitwa muamini mtu ambaye anaamini ile imani ya kweli ile ambaye eh ashua alileta hapa katika ulimwengu huu na ndipo tunaona kwamba ile topic nayo inagusa hiyo topic ipengele chache hapo tutaweza kujua mambo inatubuliza namna gani tunajua kwamba wakati yawe aliona hii ulimwengu umejaa Uh, ya, aliangalia kaona hii ulimwengu umekuwa na mambo mengi ambaye hayavurishi mwanadamu na watu wakawa potofu tukiangalia kutoka wakati wa wakati mbingu na nji iliumbwa mwanadamu alikuwa na roho chavu wa setani e, ya, akaona ni, akaona angamisha ulimwengu na kila chochote kilicho katika ulimwengu ya aliona angamisha ulimwengu kwa sababu ya sile dhambi shilingi katika ulimwengu tunajua hivyo sababu wanadamu halipatiwa kila kitu na akawa mtawala wa kila namna na wa kila kitu ambacho kilicho hapa duniani na nyoka kwa maana ya alikuwa na alikuwa na hekima kulipo wanyama wote akapata chance ya kuasa kudanganya ule mwanamke akamuingilia mpaka wakaenda wakaasi wakaenda kinyume ya mambo yote ambayo yawe alikuwa ameambia wakapita mipaka ili yawe ambaye alikuwa amemweleza usipita hapa mkae hapa na hapa na hapa na punde hapo tulipo tumeona naye yao kutoka hiyo wakati tumepitia vipengele mingi na sehemu mingi bari bari tunoni wakati hiyo wakati wa lutu wakati wa sodomu na gomora hiyo mambo yote ukavikia jambo fulani na fulani na kila watu ya bandu 
anakuja anaokoa hawa kwa sababu ukiwa kolomu unaweka mipaka na hapo sasa ile mambo niko ni kupikia wakati wa Yashua Yashua alikuja kwa hivi mwangu ningetaka tuangalie maandiko katika kitabu ya Ijira Yohana tatu mstari wa 16 somo langu linaanzia hapo tatu mstari wa 16 ningetaka tuanzie hapo tu sababu vipengele mbalimbali tumepita na tumepitia kule kule tujue kwanza hiyo hiyo kitabu inatufundisha namna gani ama tu inataka tausi kutusaulu namna gani hilo kwa mstari wa John 3:16 ambaye ni kitabu ambayo watu wengi wanaijua na wanapenda kukariri kama fungo la kukariri inasema hivi John 3:16 inasema aje e, inatuambia namna hivi kwa maana jezi yawe aliupenda ulimwengu ata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na usima wa milele tunaona kwamba yawe ile kitu aliona kwamba aliona kwamba apende akapenda ulimwengu na ulimwengu unaitwa ulimwengu kwa sababu ya wale watu wako ndani kwa hivyo yawe akupenda ulimwengu akapenda miti akapenda wanyama ile kitu ilipindi hawapende ni wanadamu kwa hivyo alipenda ulimwengu kwa kila amwaminie kwa sababu mnyama hauna mnyama si mwanadamu mnyama wewe atuwezi ubilia atuwezi ubilia wanyama so ndipo na hea alipenda ulimwengu kwa kila amwaminie aminie yashua asipotee ndipo yashua wakati alikucha katika ulimwengu utujua alikucha kwa sijiri yako wewe mimi na ule mwingine so eh, jambo la kwanza ningetaka tujue ni mna, na, eh, tujue hivi kwa maana jinsi yao alipenda ulimwengu kila mmoja ajiulize swali. Aliupenda ulimwengu? Wewe ulipendwa katika ile ile kipengele ambaye alipenda? Eh andiko likatuambia hata aka eh wale zamani wacha ndio kwa maana jinsi yao alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, akamtoa Yeshua. Tunajua ile jinsi yao Yeshua ile matatizo, mateso, mambo mengi ambayo Yeshua alipitia kwa ajili ya mwanadamu aweza kupata uokofu alipitia mambo mengi sana. Tunajua kati alisaliwa, mateso ali, alipitia kuna topic nyingine nilikuwa nasomea nilikuwa nafundisha wakati fulani hapa kuhusu ile e, unyenyekevu ya Yeshua ambaye alionyesha katika ulimwengu. Alikuja akasaliwa kama mwanadamu, akasaliwa kama mwanadamu akapitia mambo mengi. Lakini jambo ambalo lilikuwa tofauti na mwanadamu vile anapata mtoto, Yeshua alipatiwa katika holi la ngombe. Na hapo hapo ni kuonyesha ule unyenyekevu na ile jambo lote liko inatendeka ilikuwa inatendeka kwa kila amwamini atakayeamini yale mateso ambaye anapitia ili aweze kupata uokofu. Na ndiposa tunaona Yeshua wakati alikuja alikuja kwa hajiri ya mwanadamu, mimi na wewe na ule mwingine. Ili tuweze kupata ule uokofu wa kweli ni lazima kwanza tujue Yeshua ni nani. Na kuna ushuhuda mmoja mo, kwamba wakati Yeshua wakati Yeshua alikuja yale mambo yalikuwa na nena, yeye hakuwa na nena maneno yake alikuwa na nena yale mambo tu yenye halivanya yenye alitumwa na yawe akuje afanye wakati alikuja kamaliza ile kazi alikuwa ametumwa kufanya yeye alirudi kwa baba mahali alitoka hili akawa kazi ile alikuwa ametumwa amemaliza kwa hivyo ukianza kujenga nyumba lako likiisha unaingia ndani unaanza kulala sababu umeilembesa kwa hivyo yashua alikuja akafanya ile kazi mjengo alikuwa ametumwa kuja jenga akajenga mjengo na ukakamilika wakati ulikamilika mwanadamu akaachiwa kibarua Wakati mwanadamu aliachiwa kibarua, ni jukumu lako kila mtu ajiulisha kwamba ile kibarua ya Yeshua alikuachia we mwenyewe unatekeleza ile kibarua ama umeachana ilo kazi ambaye uliachiwa uendelee uendele kufanya. Kwa sababu we mwanadamu ulikuja ukapatiwa kazi uweze kujua kwamba kila kukayekwa ahandi kwa kila mwanadamu ati kwa kila amwaminie. Kwa hivyo uaminifu kwa ndani yako we mwanadamu Ukajua kwamba wakati ule uaminifu uaminifu umewekwa ndani yako hiyo ni chukumu lako uanze kulimia ule uaminifu na ujua kwamba ule uaminifu unaulimia baada ule uaminifu kuna mshahara ambayo utakuja kupata so ni chukumu letu tujiulize kwamba ile kazi ya shura alikuwa anafanya haikuwa kazi ambayo haina mshahara na ningetaka tuangalie maandiko katika kitabu cha Warumi tano mstari wa nane mpaka tisa Warumi Warumi ni tano mstari wa nane kwenda tisa tujue maandiko venye inatufundisha hapo tano nane tisa maandiko inatuambia hivi 
Toma, nane tisa. Mbali yawe. Eh, tusomewe ndugu. Acha tusomewe. Warumi tano. Mstari wa nane tisa. Mstari ni wa nane hadi tisa. Andiko dinasema hivi. Bali yawe aonyesha pendo lake. Yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa, yash, wa, kwa kuwa mesia alikufa kwa ajili yetu. Tulipo kuwa tungali wenye dhambi. Mstari wa tisa. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Tukaoko, uh, tutaokolewa na gadhabu kwa yeye. Ok. Tumasikia vile maandiko imetufudisha. Tunasikia aliasikia vile maandiko imesomo na mwenyako na maandiko yake. Ingetaka kila mtu wawese kuangalia vizuri. Na wawese kujua haya maneno tunasoma. Ina, ina, ina tuwerimisa mimi wewe na ule mwingine. Ili tuwese kuwa tunaherimika tuna hapo na pale. Na tuwese kuwa na haki mbele sa mbele pa yawe. Na ndiposa tunasikia nitarudia taratibu tusikia vile maandiko umetambia. Ati mbali ya alionyesha pendo lake. Yeye, amwe, yeye mwenyewe kwetu sisi. Tunaonya saida kitu ilionyesha kwa mwanadamu ni pendo ya akaonyesha upendo yake kwa mwanadamu. Upendo wake kwa mwanadamu ili mwanadamu aweze kupata haki. Kwa sababu kwa sababu gani? Sisi e, kwa kuwa Masi alikuwa kwa alikuja kwa hanjiri yetu. Kwa hivyo Yeshua hapo hawa alivyo nilikuwa nimesema Yeshua akuwa amekuja kwa jambo lingine alikuwa amekuja kwa hajiri ya mwanadamu. Na mwanadamu Tujua kwamba ni mwanadamu ule ambaye sio mwanadamu yote ni ule ambaye atakayamini yale ambaye inasta yale ambayo Yeshua anafundishana. Kwa hivyo ile imani ambayo Yeshua alikuja kafundisha ndio ambaye utakuwa umehesabiwa haki kwanza ukikubali yale mambo ambayo Yeshua alikuja kwa sababu ila andiko tulisoma hapo awali ilisema ati kwa maana jinsi yao alipenda ulimu atakamtoa mwana wake wa pekee kwa kila amuaminie. Kwa hivyo ule upendo ya ule, ule upendo uliingia ndani yetu kwa sababu sisi tumempenda yawe na tukasikiliza yale mawaidha ambayo alipatia Yeshua akuja katika ulimwengu. Tukiendelea maandiko yanatuambia hivi. Tulipokuwa 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 tungali wenye dhambi. Kwa hivyo Yeshua kati alikuja kama hakungekuwa na dhambi Yeshua angekuja. Kwa hivyo Yeshua alikuja ulimwenguni huu kwa sababu watu wamekuwa wahasi na wamekuwa wenye dhambi. Na ndibosa na ndibosa maandiko pia inatuvulista yeye alikuja kwa sile kodo simepotea sa nyumba ya Waisraeli. Kwa hivyo yeye alikuwa na jali uko wa, uko wa Yakobo kwa sababu hao ndio walikuwa wenye haki. Na ndiposa wakati Yeshua alikuja akateua wala mitume, akawaambia waendele katika ulimwenguni, waende wakahubiri ijili kwa kila kiumbe. So ndiposa ujulisha kwamba ile ijili ambayo ilitumwa kila kiumbe kiweze kupata ile haki, wewe unahesabu haki pamoja na hao. Mustadi wa tisa nayo inasema hivi. Basi saindi sana tuliishi eh, basi saindi sana tukiisha kuhesabiwa Tukiisa kuhesabu haki katika damu yake. Tutaokolewa na gadhabu kwa e, na gadhabu kwa yeye. Kwa hivyo tunaona hapo tukisa kuhesabiwa haki. Tukisa kuhesabiwa haki kwa damu ile yake. Tutaokolewa kwa gadhabu e, tutaokolewa kwa gadhabu kwa gadhabu kwa yeye. Tunaona kwamba yawe anahuruma kwa kila mwanadamu ambaye atesika ile ukweli ili uweze kuwa unaenenda na ule mwanadamu unayostahili ni lazima tuweze kutekeleza yale mambo ambayo tunaalijua na maandiko na tuweze kukua watu wasavi katika safari na tuweze kukua watu waaminifu wa, wa katika yale mambo yote tunafundishwa na maandiko tuangalie maandiko mengine katika kitabu ya Rumi nane mstari wa 31 mpaka 32 tusikie maandiko vile inatubulisha inatubu hapo wa Rumi nane E, mustari wa dhaladhina moja mbaka dhaladhina mbili mandiko inasema hivi basi tuseme nini juu ya hayo yawe, ak, yawe, aki, yawe akiwapa upendo e, upendo wetu ni nani alie juu yenu atibasi tuseme nini yawe akiwa juu ya, juu ya hao yani tuseme nini kwa hayo mambo yote kwa sababu yawe hile upendo ulingenda ni yetu Ubendo ule wa shoko kuingia ndani yetu ni nani ambaye atalete uadui katika ndani yetu? Hakuna. Kwa sababu upendo uliingizwa ndani yetu na tukiweza kulimia ule upendo ulio ndani yetu, yawe atakuwa ndiye mlizi wetu. Wakati wote tukienenda, yeye atakuwa ndiye kiongozi wetu kwa kila namna, yeye ndiye mlizi wetu. So, kitu ya kwanza tunafaa kujua kwamba 
yawe akuwe ndiye mlinzi wetu wakati wote mahali popote tunapoenenda tunaenda tukua tunajua yawe ndiye mlinzi wetu na ndiye kiongozi wetu kwa sababu alitutewa sisi akaona sisi tuna haki na tuna haja kuwa wafuasi wake na wa mtetezi kwa sababu sisi tulikubali ule ujumbe ya Yeshua alitumwa akuje alete ulimwengu mstari wa 22 na 2 nasema hivi Ye asiye mwachilia mwana wake ye, ye aliye mwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa hajiri yetu sisi sote atakoso eh, atakosanje kutukirimia kutukirimia na mambo yote pamoja naye tunaona kwamba ule upendo yao alikuwa na alitoa mwanawe ili alitoa mwanawe ya Yeshua Mesia kwa sababu alitoa mwanawe kwa sababu ya sisi jukumu lile tulilo hapa kwa katika maisha yetu ni kujua kwamba yawe ya, ya, aliona kwamba wanadamu wana haki mbele zake na ndiposa tunajua kwamba hapo awali nilikuwa nimesema kwa wakati mwanadamu aliumbwa hakuumbwa wa kupotea aliumbwa ili aweze kupata wokofu uparume wa milele na milele na ndipo tunaona kwamba katika hii ulimwengu kuna ufalme kuna ufalme kuna wafalme wawili kuna wafalme wa setani na kuna ufalme wa yawe na wengine wakaja hapo ulimwengu wakaona kwamba ile ule ufalme wa yawe hauna haki mbele zao wakaona kwamba heli wa waachana ile ule ufalme wa yawe wakaanza mambo ya ufalme mwingine na ndiposa unaona yawe akaacha akatuma yashua akuja katika ulimwengu kwa kila ule atakaye muamini aweze kupata ufalme wa milele na milele ndiposa maandiko inasidi kutubulisa hapa yashua naye kuna maana mengine amesoma katika kitabu ya ijili ya Yohana ijili ya Yohana 17 mstari wa tatu kuna jambo fulani tunasahili kujua kwamba ili tuweze eh, kukubali yale mambo ile kasi ya Yeshua alikuja kufanya hapa ulimwengu ulimwenguni ni lazima tuweze kujua kwamba yale mambo ambayo tumeputunalifua tu tuyasikie tu tunafaa kuyatekeleza kivipi eh Yohana 17 mstari wa tatu inasema hivi ati na uzima wa milele na milele ndio huyu wamjua yeye awe wa pekee wa pekee eh Acha nirudie. Na usima wa milele ndio huu, wakujue wewe yawe kwa pekee, kwa kweli na Yeshua eh, na Yeshua Mesia uliyemtumwa. Tunaona kwamba ili tuweze kukubalika mbele mbele pa yawe, ni lazima tujue kwamba eh, mwenye kuleta hii ujumbe ni nani tujue na tujua na yeye. Ili ukisema kwamba sisi ni wa Mesia, ni lazima tuwe tunajua na Yeshua tujue yawe na tujue Yashua kwa sababu yawe ndiye alituma Yashua na wakati alituma eh, wakati yawe alitu, alimtuma Yashua alimtuma Yashua ili awese kulete ujumbe wa kweli katika mwanadamu na ndiposa ujumbe wa kweli wakati uliingia katika mwanadamu kuna wale walimkubali na kuna wale walikataa so jambo lile ambalo tunasahili kujua kwamba tukimkubali tuko na haki gani tuko na faida gani katika maisha ni mwetu tukimkubali tunaona kwamba ile hatimaye tunaye kwamba ni, ni usima wa milele na milele kwa sababu tusipomkubali kuna raha, kuna rawama ambaye itakuwa imetuandaa sisi kwa sababu tumekataa ule ujumbe ambaye Yeshua aliletea wanadamu na ile mateso yote Yeshua aliteshoa ili tuweze kuingia katika ufalme wa, wa milele ndipo sasa tunaona eh, ile jambo tunasahili kufanya ni tuamini ule ukweli ambaye tuliletewa na tukachungusha kwamba tukajua ukweli ni huu bila shaka na ukitoa usuunda mbele ya mwanadamu ama mbele ya mtu yote usiwe na wasiwasi maana yake unachua chanzo za ile imani ya kweli mahali ulijifundiza na mahali ulitoa ukweli ule ujua kwamba mwenye alikupea ule ukweli alikuwa ametumwa na yawe ili uweze kupokea ule ukweli na uweze kudumu katika imani ya kweli tuangalie maandiko katika kitabu cha Waefeso Waefeso 2 mstari wa 4 na 5 tusikie maandiko vile na tufundisha Kitabu chini waevezo, mbili. Mustari wa ina na tano. Sikema andiko vile inatualifa hapa. Tuwese kukaa kama maandiko. Waevezo ni mbili, mustari wa ina na tano. Inatuambia hivi. E, lakini yawe kwa kuwa ni mwingi walehema. E, kwa mapenzi kwa mapenzi yake, makuu, aliotupenda tunaona kati yawe ni mwingi wa lehema kwa mapenzi na wingi aliyotupenda nayo mstari wa 
hata wakati ule tuliyopokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu hata wakati ule tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhusisha alitu pamoja na masi yani tumpokee kwa tumpokee kwa tumpokee kwa nehema tunaona kwamba ya, tunaona tu tunalivua tunaulizwa katika ili fa mahali tunaonyesha kwamba ati yawe ni mwingi wa rehema wakati sisi tulikuwa tumepotea katika katika dunia tulikuwa tumeingia katika mambo ya ambayo hayamfurahishi yawe akaona hii dunia kwamba inasaidi kwamba kuletu ambaye mtetesi wa wale ambao watakaamini imani ya kweli na ndipo akawa na akawa na akaona ya kwamba e, ni mwingi wa rehema akamlete mtetesi wetu ambaye ni Yeshua na akaleta ule 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 mmoja uliletwa katika ndani yetu ni kwamba Yeshua alikuja akaanza kuhubiri habari jema kwa kila mwanadamu wakati alianza kuhubiri habari jema kwa kila mwanadamu na ndipo sasa tunaona kwamba Yeshua angekataa kufanya ile kazi ambayo alikuwa ametumwa kufanya habari duniani alikuja akafanya kazi ile ambayo alikuwa ametumwa kufanya na akafanya wenye waliamini wakaamini wenye walimkata wakamkata lakini kati ya hayo yote tunajua ya kwamba maandiko inatufundisha kwamba neno la kweli sio watu wengi wanaipenda hata ukiangalia katika makusanyiko mengi ukweli ulikuja hapa duniani lakini watu walikata ule ukweli tujulisha kwamba we ukwamu tukiona kwamba sisi kama wa Masihi tujione tusijione kama sisi ni wachache katika imani sisi tulia wachache katika imani katika uli, katika katika ufalme tutakuwa ni watu wengi kwa sababu ile majukumu yote ambayo tumefundishwa tume, tume na Yeshua tusidi kuya tusidi kuyashikilia na kushidi kuyalimia kwa maana mwisho wa kazi ile ambayo tunafanya tutapata thawabu nzuri kwa sababu yawe eh, eh, ana, ni mwenye huruma na anatupe anatujali sisi kila mwanadamu ambaye analilia ana, jina lake na ukifanya hayo yote yawe ndio atakuwa ni kiongozi wetu wakati wote tunapofanya jambo lolote yeye ndiye mlinzi wetu kwa sababu Yeshua aliingia ndani yetu Yeshua akateswa kwa ajili yetu majaribu akajaribu kwa ajili yetu tunaona kwamba kuna lesson tulikuwa tunasoma juu saba ile ilikuwa naongea muamini wa kwanza kuuliwa ambaye alikuwa Stefano tunaona yeye mtu Stefano alisimama na imani ya kweli kwa sababu wakati Yeshua alikuja ulimwenguni ule upendo alikuwa na ulimwingia hata Stefano ukamwingia ndani yake hata kwa majaribu yeye akaamua majaribu yote ilikuwa na mkumba anasema alikuwa anasema tu haili kumtumainia Yeshua kwa maana yeye ndiye aliingia ndani yake na akawa ndiye mlinzi wake na akawa yeye ni mtetezi wa kila haki wakati wote tunajua kwamba mwisho wa kukutetea ile haki imani ya kweli alikuja akaliwa na tunaona kwamba wakati tunasimama na ukweli kuna maadui ambayo wanatusingira ndipo tulisoma hiyo maandiko tunaona kwamba Stefano aliudua jama akaenda akaambua huyu anafanya hivi na hivi mambo mengi anaongea mambo ya ambayo ni ya kumraani yawe ni ya kumtukana yawe akaudua jama tunaona kwamba baadaye yeye wakati Stefano haya yote hakuna mambo alikataa alikuja na akahukumiwa na na akauliwa na mawe lakini ile jambo ambayo ilinivuliza sana kuhusu Stefano ya Stefano akuwalahani alisimama na ukweli akasema usiwaulize makosa yao kwa sababu yeye anajua mwisho wa yale yote aliteswa yeye hako na haki katika katika nyakati za mwisho yeye ni mshindi hata sisi wa mesia wa siku hizi tunalivua kwamba tusishindwe na majaribu kwa sababu ukishindwa na majaribu na shetani akaa anakaa nyuma yako wakati wote anajaribu namna vile anaweza kukuingisha katika majaribu uweze kuanguka katika kiimani na ukianguka katika kiimani unajua ile kazi yote ya shuri alikuja kavanya ndani yako hiyo sio kazi ambayo itarudiwa tena so ni mtu aweze kulimia imani yake aweze kukaa katika haki hata majaribu ya kija haina namna gani usije ukatingika kwa sababu unajua ni kitu gani ambayo umeshikilia tuangalie maandiko katika kitabu cha waibirania waibirania ni tisa mstari wa 12 tuangalie maandiko vile inatuvudisha waibirania tisa mstari wa 12 inatuambia hivi wala si kwa damu ya wala si kwa damu ya, ya mbuzi eh, wala, wala si kwa damu ya mbusi na damu mm. wala si kwa damu ya mbusi na damu mbali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara mmoja tu katika patakatifu 
aki akiisha kupata akiisha kupata ukombozi wa milele tunaona tu ile ndamu ambayo ilitutakaza zizi tunaona kwamba maandiko vi inatuambia atiwala si kwa ndamu ya mbuzi ndugu hebu nisomee kitabu Pastor Pastor Abe Tasoma Awala si kwa damu ya mbuzi na ndama yeah. bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele Asante sana Asante sana mm. uh, tunaona kitu ya kwanza kuna jambo fulani tumebidishwa ile kitu ambayo iliyokuwa mwanadamu sio damu ile ya mbuzi ama dama ni damu yake mwenyewe alipoingia patakatifu hilo jambo lote ilikuwa inatendeka kwa hivyo tujia kwamba ukitoka katika ukweli kazi yote yashua lifanya usivani ya kwamba ati kuna ndamu ingine itatirika ati ni nani mwenye ambaye anayesa jitolea kama yashua vile yashua lijitolea yashua alikuja katika ulimwengu kama mwanadamu ili mwanadamu yote awese kujio kuona ya kwamba uyu ni mutu na nateso matezo haya na haya anawekero mamba haya na haya ujiulise vile unayasawana mtu wa kikatakato wa panga huko 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 jama mahali fulani unasikia ule mtu anasikia uchungu lakini ule na, anakatakato kwa sababu ya ale dhambi ambayo amefanya yashua hakuna dhambi yote alikuwa na alikuwa ameenda kinyume ya, ya ukweli wa yawe yashua ile mateso yote alikuwa anateswa alikuwa anateswa kwa ajili ya mwanadamu ambaye atakayemwamia ambaye ndio mmesia ule um, ukishika imani ya kweli unajua kwamba ile ndamu ilitiririka umekubali umekubalika katika ile ndamu ili wewe uweze kupata haki sababu diposa tunaona ile damu ilitirika kwa ajili yako wewe na mimi na diposa unaona wakati huu tuliko wakati huu tunajua kwamba eh, ni jukumu letu kwamba sisi wa Mesia tuweze kulimia imani na tulipojua hii ukweli tuweze ku, tuweze kuchambaza hii ukweli kwa wale wengine hata wao waweze kushika ule imani ya kweli kwa sababu tunaona kwamba wakati Yeshua aliteua wale mitume aliwaambia waende katika ulimwengu ni kote wakahubiri ijiri ile ijiri ambayo wanaenda kuhubiri sio ijiri ambayo ya kufikiria kwao wanahubiri ijiri ya ala mambo ambayo walifundishwa na Yeshua ili ile ile damu ambayo ilitirika ilitirika katika muti uweze kujulikana kwamba ilikuwa na haki na iweze kupata mazao katika ulimwengu katika kijiji hiki na kile kingine nipo tunaulizo tunavaa kujiuliza sisi wewe mmesia mweza wewe mmesia mwenzangu mahali upo umehubiria ume jirani yako ijiri umeenda pale pengine umepeleka ume ile ijiri ili yashua aweze kuwa na nafasi na aweze kupata mbegu katika ule mtu na ule mwingine katika wakati huu ambao sababu nyakati hizi ni nyakati za hatari watu wengi wamekatana ile imani ya kweli ukienda tukienda kuhubiri mahali fulani unasikia hawa watu kasi yao ni kasi yao ni kukuja kuhubiri habari ya dini tu lakini tunajua kwamba ukweli unauma na ukweli lazima tuseme vile maandiko inatuambia na tuweze kusimama na ukweli na tusije tukawa na uoga tukisema sababu tunajua ni kitu ya dhamana ni kitu ya dhamana sana ambaye iliingia ndani yetu na vile ile ya dhamana ni lazima tuweze kufanya kazi vile yawe ambaye atatuwezesha kufanya hiyo kazi kwa sababu sio mapenzi yetu tunafanya katika mapenzi ya yule ambaye alitutuma hii kazi tuangalie maandiko mengine katika walaka wa eh, kitabu ya eh, eh, petero wa kwanza petero wa kwanza ine Eh, Petro kwanza ile mstari wa 14 tunaenda mpaka mstari wa 17. Ina 14 mpaka 17. Mkiraumiana kwa hajiri ya jina la Masihi ni heli eh, acha nirudie. Wacha tusome hiyo kitabu ne ine tuanze mstari wa 14 mpaka 17 ah tutasoma katika petero ama kefa wa kwanza nne ah kuanzia mstari wa 10 kuanzia mstari wa 14 14 hadi ule wa 17 inasema hivi mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Yeshua ni heri yenu kwa kuwa roho wa utukufu uh, na wa yawe anawakalia maana m- tu wa kwenu asiteswe kama muaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine 
lakini ikiwa kwa sababu ni masia asione haya bali amchukuze yawe katika jina hilo kwa maana wakati umefika wa hukumu kwanza katika nyumba ya yawe na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasioti injili ya yawe utakuwaje tunaona hapa sasa hii ni honyo tunapewa kwa kwa haji hama neno hii ni kama honyo tunapatiwa na haya maandiko ili tuweze kujipima sisi wenyewe kwa wenyewe tukijipima hapa tujua kwamba tunafaa kukaa namna gani sababu mstari wa 14 kuna jambo fulani nimetuambia hapa ati mkira umeona kwa hajili ya jina la masi ni heli yenu kwa kuwa loho wa loho wa utukufu wa yawe ana eh, anawakalia maana mtu wa kwenu maana mtu wa kwenu ashiteswe kama muaji na mwivi na mutenda mabaya au kama mtu asiyeshughulikae na mambo ya watu wengine hiyo ni mambo ambayo tunaonywa mtu wetu kati sisi kama wa Mesia mambo yale tumetajua pale usije ukawa na mtu ambaye ana na jambo kama ile sababu ule muziko tulitolewa wakati Yeshua eh, tulitolewa wakati Yeshua alikuja katika ulimwengu na diposa unasikia akapenda ulimwengu akalete masia yale mambo yote ambaye yanamrefresh yale yakaondolewa katika akili zetu ndiposa tunaambua tusije tukawa kuna mtu anatajwa kwa hili jambo lile jambo lile jambo hilo li, limefutwa katika roho yetu na hapo chini msali wa 16 na ikasema hivi lakini ikiwa kwa sababu ya masi asione haya mbali amtukuza yawe katika jina hilo kwa hivyo tunaona tusione haya kani kama ni majaribu kama ni maj, kama ni majaribu kwa sababu ya imani tusione haya kwa haya mambo sababu tunaonya sio kwamba tulisoma maandiko katika vile mitume walikuwa wameteshwa mitume waliteswa na wanasimama na, na wanasimama na haki wanasema wengine wana wa, 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 tukisoma wa Hebrewia 11 vile vile mitume waliteshwa hii mambo utakataa ya utakataa imani ya kweli asema afadhali nikuva lakini mimi nitatai imani ya kweli so mitume wakateswa wakakubalika kwa wakakubalika kwa, kwa ajili ya hayo kwa sababu wanajua ile kitu ilitoka ndani ya misi, mi, katika roho yao ni kitu ambayo ina dhamana na ni jambo ambayo iko na vaida katika maisha ni mwao na ndipo sasa sisi wakati tulipo katika ulimwengu E, tuweze kusimama na huo na huo ujumbe na tuweze kukaa na haki na ukweli kwa sababu sisi ni waamini na ni watu ambaye tunastahili kukaa katika ile imani ya kweli tukiangalia maandiko mengine hapa tunaona eh wa desaulike wa pili wa desaulike wa pili tunaona yale ile hatari iko katika ulimwengu ni sasa lakini ile jambo ningetaka tujua kwamba wa Mesia tusije tukao tunahesabua na mambo kama haya yako hapa yenye tunasoma katika kitabu cha Wathesalonika wa pili mbili mstari wa mhm Wathesalonika wa pili mbili Wazia mstari wa sita mstari wa tisa. E maandiko inatuambia hivi Mstari wa 9 Eh eh Ni pote. Na samaha ni kuni maenda tatu. Okay inasema hivi mstari wa 9 tunatuenda baka 11. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwa setani kwa uweso wote wa ishara na ajabu sa uongo. Tunaweza kwamba yale mambo ambayo tunajaribu tuna, tuna kupunikua kuna alivua sisi wa Mesia sasa. Huyo ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa setani ambaye ni ibilisi. Sisi wa Mesia tuweze kujitenga na mambo kama hayo sababu majaribu yako mengi. Unaona mtu anakuja eh u, ma, 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 mambo mengi tunasikia tuna, yale ambayo inatukuta katika huko nje sisi ambayo wa Mesia yani inavanywa na watu wa mataifa. Wengine wanakuja wanamwambia ile imani yenu pasta wetu anakuja anaomba watu wanapona mambo hivi na hivi na hivi kuna piga ishara fulani fulani lakini mambo yale tunaambua kwanza we usiwe na usiwe na wasiwasi kwa maana yawe anafanya kasi yake kwa mpango 
na ndiposta tunayoweza kwamba haya maandiko venye inatuambia ati ati yule kuja kwake ni kwa mfano wa shetani na ana kwa mfano wa shetani e, kwa uweso kwa ishala eh ati yule kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani kwa uweso wote na ishala sa hajabu sa uongo na katika mambo na katika mandanganyo yote na udhalimu na hao e, wanaopotea kwa sababu ya kwa sababu hawakukubali kweli ili hawakukubali kweli ili kweli eh, hawakukubali ile kweli wapate kuokolewa tunaona kwamba eh, ile mahajabu na ma, mambo mengi ambayo inakuja inakuja kwa wale ambaye wale watu ambaye hawataki kukubali ukweli na ndiposa unaona unakuja unaambiwa kwamba eh, eh, tunasikia hili maandiko venye inatuvuliza Eh, yule kuja kwake ambaye ni kwa mfano wa shetani anakuja na mambo ambayo unakuja unaambiwa kwamba siku ya sabato ni siku hii siku ya sabato sio jumamosi ni, ni, ni siku ya kwanza ya juma unadanganya watu unaulishwa kwamba ili uweze kujua haya mambo tunaonyesha kwamba hawa watu kwenye mimi kwa watu wangapi na kwa watu sisi kwa watu wangapi tunaonyesha kwamba maandiko yametuambia hapa mstari wa 10 kwamba wenye wanaingia wana na yale madanganyivu ni wale wako katika jia upotofu lakini nayo ukifuata yale mambo ya mambo ya upotovu ndio unaonyesha kwamba uta utaachiliwa wale mambo ya upotovu lakini ile jambo fulani ningetaka tujua kwamba kama Yeshua alingia ndani yako ule upotovu utakuwa mbali sana na wewe na utakuwa umejaswa roho ya kukuweza kukuwezesha kwamba kujua hata majaribu ya setani hata mambo ambayo ya kukuja kuleta upotovu ndani yako utakuwa unayajua kwa mbali sana sababu maandiko tunaanza soma kwamba inatuambia ati Yeshua akiwa upande wako nani ambaye anaweza kukufanya wewe kuwe ni muoga ama ni nani ambaye anaweza kufanya wewe kuwe una wasiwasi sababu ule ukweli wa Yeshua uingia ndani yetu tunastahili kusimama na, na, na ukweli na tuweze kupata ile haki kwa sababu ya we Yeshua aliingia ndani yetu na kawe ndiye mlinzi wetu na ndivyo tunasifaa kusimama na, usu, na, na, na usajili kwamba yeye ndiye anakuwa ana, ana ndiye mtekelezo wetu na anatupea nguvu na tunakuwa washindi kwa sababu yeye ndiye alituwezesha kusikia haya yote. Musali wa 11 limetuambia hivyo. Kwa hivyo yawe awaletea nguvu yawe awaletea nguvu na upotovu wa waamini wa, wa uongo tunaonyesha kwamba kwa sababu walikubali yale mambo ya uongo wale wako katika jia upotovu ya anakuja anakujasa ile upotovu na kupea nguvu ya kupotea na sasa ukipotea mshahara wa dhambi ni mauti vile tunasema maandiko katika kitabu ya Rumi 6 mstari wa 23 kwa hivyo ukikubali uongo mshahara wake utafanya utapata ulithi wa kupotea lakini ukikubali ile jia ukweli utapata ukweli na maisha yako utakuwa umesimama kwa haki na kweli na ndiposa tunaonyesha kwamba tunalivua sana sisi wa mesia kuna majukumu majukumu mengine tunakuja tunajaswa hapa na maandiko vile naye Petro anasema hapa eh ile maandiko tulikuwa tumesoma katika lesson walako kwanza wa Petro 5 mstari wa 8 ati tukue kiasi kwa sababu mustaki wetu ibilisi ana eh, anasunguka sunguka kama shimba akitavuta mtu wa kukula ndipo tunalivua kwamba wakati imani ya kweli ingia ndani yetu tuweze kushikiria tusije kuwa ati tuna wasiwasi tusije kuwa ati tutakuwa na uoga katika jambo lolote ambalo litatukumba sisi tuwe tunasimama katika haki na tuwe waaminifu tukijua kwamba ile ile msha ile kasi ambayo Yeshua alifanya haikuwa kasi ya bure ni kasi ambayo itakuwa na mshahara katika wakati wa mwisho na ndiposa tunaona kwamba tuweze kuingia katika ukweli na kuchungusha maandiko wakati wote tukichunguza maandiko tutakuwa na haki mbele pa yawe kwa sababu kwa sababu haya yote tujue tunavudishwa ni jambo fulani tunafaa kujua kwamba tusije tukaingia katika mtego wa setani kwa sababu mtego wa setani naye setani naye akona mambo yake ambaye anaenda kudanganya wale ambao wako katika jia upotovu na ndipo tunalivua na maandiko hapa eh ile jambo ambayo tunafaa kujua kwamba tutungusha maandiko na tuweze kukaa kama maandiko tuangalie maandiko katika kitabu cha sijini wa 18 mstari wa 40 Parumi nane. Mustaru eshirin. Parumi saba mustaru eshirin na in. Mustaru eshirin na tano. Ina tuambia hivi. 
na mshukuru yawe kwa yashua masi wetu basi kama ni hivyo mimi mwenyewe kwa akili na mshukuru yawe kwa yashua mesia mkuu wetu mkuu wetu basi kama ni hivyo mimi mwenyewe kwa akili zangu Ah na i, ah, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya yawe bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi Tunaonyesha kwamba hapo kuna jambo fulani tumebulishwa hapa eh wacha nirudie ili tuweze kushika hii neno vizuri venye nataka kutuambia tujua kwamba jukumu la kila mwanadamu ile jambo ambayo tunalijua tuweze kutekeleza ni hivi na mshukuru yawe Yashua masi, yashua wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu nitamtumikia, nitatumikia zeria sa yawe. Tunaonyesha kwamba shida ambayo yashua alikuja kuna kuna mipaka ambayo ilikuja ikawekwa hapa na hapa. Tusienda hivi, ukienda hivi umekuwa mwa. Na ukienda hivi umetekeleza ume, ume shida zeria ambayo sa yawe ambayo tunafaa kutekeleza. Kwa hivyo hata point yangu ilikuwa hapa tuweze kutekeleza na kushikilia shida zeria ambayo yawe alitoachilia sisi sababu wakati wakati tulijua imani ya kweli yashua kuna ile mipaka alikuja kaweka ukifanya hivi na hivi na hivi uenda kinyume cha hapa wewe kuwa mwazi lakini ukitekeleza mambo kama haya na haya utakuwa we ni utakuwa we ni mwazi wangu na ndipo sasa tunastahili kujua kwamba sisi wa Mesia na ni jambo la kwanza nikimalizia tujiulize wakati uliitwa wewe wakati ulijua imani ya kweli mpaka wakati utuko lile ile kazi ambayo umefanya Yashua wakati yashua akikuja kama siku ya leo utakuwa na waziwazi ama utamngoja bila kumbila uoga tujua kwamba ukijua namna hiyo ni kila mtu aweze kulimia imani yake na asimame na ukweli ajua kwamba wakati niliitwa nisikilie imani na niweze kusimama na hule ukweli nikimalizia kitabu cha waibiania tatu Nikimalizia Ibrania Ibrania ni tatu Mstari wa 12 mpaka 13 Andiko linasema hivi angalieni ndugu zangu usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na yawe aliye hai lakini muonyane kila siku maadamu iitwa poleo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi kwa hivyo hii ni onyo ambayo tunapatiwa katika katika imani yetu kila katika katika mkutano wetu tuweze kujua katikati mahali kila mtu mahali yako tusiwe kusiwe na mtu mmoja ambaye ama kusiwe na mtu ambaye ako na moyo mbotovu wa kupotea tuweze kuonyana leo kesho hata kuendelea ili tuweze kuwa katika hali katika ukweli wa yawe na tuweze kudumu na ile imani ya kweli kwa hivyo nitafikisha hapo na ya aweza kubariki neno lake amen joseph ah uh, shalom na asante sana ah uh, tumepokea neno kwa ndugu ireri tupo hatujasikia kwake kwa muda na sasa tutapata nafasi eh, kama dakika kumi hivi za kusifu. Na naona tuna sarafina ngige na tuna Vivian Wanjiru. Tutawapatia nafasi ya wimbo moja moja. Na ndugu kama una daktari ni kwa nimewaambia mnieleze habari za Krismasi. Ah uh, hiyo sikukuu ilikuja vipi? Kwa nini sisi hatuisherekei hiyo sikukuu ya Krismasi? na ushahidi uko wapi katika maandiko. So mkijitayarisha hayo waacha ni mwalike Vivian. Vivian Wanjiru. Karibu sana. Shalom. 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 Yeah, 
Messia meni tani toke dhambini Nikaishi na yasho andie mbomba wangu Messia meni tani toke dhambini Nikaishi na yasho andie mbomba wangu Jani kongu nyote, mni yole mewa, na mithiko ya dati, nini tawapunzisha. Jani kongu nyote, mni yole mewa, na mithiko ya dati, nini tawapunzisha. Nina eroho mpya kutoka kwa yawe. Mesia meni pa yote ya zayuni. Nina eroho mpya kutoka kwa yawe. Mesia meni pa yote ya zayuni. Jani kongu nyote ya mliole mewa. Na mithiko ya zanzi ini tawapunzisha. Jani kongu nyote. Mni yole mewa Na mithiko ya zanzi Ini tawapunzisha Mnango wa zayuni Ame ufungua Upate kuingia Mtu mishimwe ma Mnango wa zayuni Ame ufungua Upate kuingia mtu mishimwe ma Jani kongu nyote na mni yole mewa Na mithiko ya zambi ili tawapunzisha Jani kongu nyote na mni yole mewa Na mithiko ya zambi ili tawapunzisha Jia bili ni zairi, jia pana na nye bamba, jia pana ya upotevu, na nye bamba ni ya uzima. Nendo ili ndi lota, uniangazi ya gizani, nuru ili ya ya kweli. Uniongo zanjiani, jaribu ni kuingia, mlango uliomwe bamba, kwa ni wengi watapenda, kuingia wasiweze. Neno hili ndilota, uniongazi ya gizani, nuru hili ya ya kweli, uniongoza njiani. Tumeacha ya tenyuma, mbo ya lea ya zamani, yote tumea sahau. Na tuendele mbele, nendo hili ndilota, uniangazi ya gizani, nuru hili ya ya kweli, uniongo za njiani, mkapigane vita vizuri, Mpiganie imani ili mpoke uzima Kwa nindi yo ya milele Neno hili ndilota Uniangazi ya gizani Nuru hili yo ya kweli Uniongo za njiani Na ye yote atakae kuingia mashindanoni Ni lazima jizoeshe kujinyi mama mbo yote Neno hili ndilota uniangazi ya gizani Nuru hili yo ya kweli Uniongo za gizani, 
Tuna mashahidi wengi na wao wame tuzunguka kwa hivyo nasi tujue chochote kitufungacho neno hili ndilo ta uniangazi ya gizani nuru ili ya kweli uniongoza njiani santi Shalom. Shalom. Asante. Asante na karibu sana. Um Ndugu Kamau. Shalom. Shalom na karibu nikupe ama nianzie na daktari. Hebu nishauri nisha tutaanzia nani? Hapo umenipiga tenga. Eh eh eh. Ah wacha tuanzie na wewe kisha tu uchukue dakika dakika 15 hadi 20 then mpe daktari tena 15. Ah asante. Karibu. Ha shalom na tumai watu wote wako salama. Tunazidi Uh, kuendelea vizuri naona tuko katika masaa ya uh, mwisho mwisho katika ratiba yetu kwa hivyo nimepewa jukumu tuweze kujikumbusha maana yake tunayajua mambo haya tujikumbushe kuhusu uh, siku kuu ambayo inasherehekewa kote kote duniani siku kuu ambayo inajulikana kama Christmas na sasa hivi katika vyombo vyote vya habari vikiwemo runinga redio mitandao ya kijamii kote kote jumbe zinazotumanwa sasa hivi ni zile za Christmas kwa hivyo ni siku kuu iliyo na wafuasi wengi sana na inajulikana sana kote duniani lakini tukapewa swali je twafaa kusherehekea sisi kama watu wa imani ya Yashua ama Uh, maandiko yanasema ni vipi kwa hivyo ndugu joseph naomba unisomee andiko lililo katika uh, katika mathayo 15 mstari wa tisa. najua uko na maandiko ya Kiswahili karibu nawe hivyo tutasoma haraka haraka ili dakika zangu ziwe ze kutumi, kutumika vizuri umefika hapo haya shalom umesema andiko lipi mathayo 15 mstari wa tisa. Aya dakika moja madhaya 15 msta, mstari wa tisa. Mhm. <coughs> Ujafika hebu nikusaidie. Nimeshafika inasema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo kwanza kabisa maandiko yanaonyesha kwamba wapo watu ambao humwabudu yawe bure na kile wanachokifanya ni kufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo yapo maagizo ya wanadamu watu wameyachukua wakawa wanafundishana, wakawa wanafundisha watoto wao, wakawa wanafundishana wao kwa wao na huku wakikisia ama kuwaza na kufikiria na kujidanganya kwamba wanafuata maagizo ya yawe. Kumbe ni maagizo ya wanadamu. Lakini Hebu tusikie ni mambo yapi ambayo sisi kama kusanyiko la yawe ambayo tumnafaa kufanya. Tutasoma katika kutoka kutoka ni 23 kutoka ni 23. Ah mstari wake ni wa 14. Kutoka 23 mstari wa 24. Ah nimesemaje? Kutoka 23 14. Tusome 14 tuteremke kidogo hadi 15 pale ambapo andiko linasema hivi Aa, mara tatu kila mwaka utaniwekea siku kuu kwa hivyo sisi tumeagizwa kwamba mara tatu kwa mwaka tutaweka siku kuu ni maandiko tumesoma kwamba mara tatu kwa mwaka tutaweka siku kuu mstari wa 15 andiko linasemaje utaiweka siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu kwa hivyo hiyo ni siku kuu ya kwanza ambayo huwa tunaifanya katika uh, mwezi wa kwanza wa abibu tarehe 14 tunajua hivyo 
katika maandiko. Kwa hivyo hiyo ndio hiyo utakula mikate isiyochachwa uh, muda wa siku saba kama nilivyokuagiza kwa wakati uliowekwa mwezi wa Abibu. Hapo ndipo nimetaja kuhusu mwezi kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mituku. Msari wa 16. Tena siku kuu ya mavuno. Hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani. Kwa hivyo kuna hiyo siku kuu ya ma, ya Pentecost ambayo imeitwa siku kuu ya malimbuko ya kazi zako. Tena kuna siku kuu nyingine ya tatu, siku kuu ya kukusanya mwisho wa mwaka. Hapo utakapokusanya hayo ulio yataabikia shambani. Kwa hivyo hapa napo tunapata ile siku kuu ya tatu ambayo ni siku kuu ya vibanda ambayo hufanyika mwezi wa saba wa mwaka wa kimaandiko tarehe 15. Kwa hivyo unapata kwamba tumeagizwa kuziweka siku kuu tatu na hizo ndizo Mesia huweka na tumesikia kwamba uh, iwapo tutafanya kinyume na hivi tuweze kujiletea mambo mengine hayo yatakuwa ni mafundisho ya wanadamu na tebu tusikie katika methali katika methali vimo mirogo tatu muhari wa idhano na idhada tu tusikie katika methali 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 ni 30 mstari wa 4 sasa sita soma wa 4 nitasoma wa 5 na wa 6 tumezoea kusoma wa 4 lakini sasa nataka kusoma tano na sita ambapo tunasikia kwamba kila neno la yawe limehakikishwa yeye ni ngao yao wa mwaminio kwa hivyo kwanza tujue kwamba kila neno la yawe limehakikishwa na yeye kwamba ni ngao yao wa mwaminio msari wa sita anasema usiongeze neno katika maneno yake kwa hivyo tumekanywa kabisa kuongeza neno katika maneno yake asije akakulaumu aka ukaonekana umwongo. Kwa hivyo baadhi ya watu ambao wanasherekea siku kuu ambazo haziko kwenye maandiko, sasa hili andiko limetupa uhuru wa kusema kwamba wao ni waongo. Kwa sababu maandiko yametufundisha namna ya kuweka siku kuu na tukasikia kwamba ni siku kuu tatu ambazo tumeagizwa katika maandiko. Lakini sasa tuna siku kuu ambayo ni maarufu sana ambayo husherekewa katika tarehe 25 mwezi wa mbili kulingana na kalenda ya Gregori ama kalenda inayotumika katika ufalme tulio sasa ambao ni wanne ukapata kwamba tarehe 25 wanasema ndipo mwokozi wetu alipozaliwa lakini katika maandiko haya hakuna mahali hata moja tumeambiwa tuweze kusherehekea siku kuu yake ya kuzaliwa lakini uh, kile ambacho tumeambiwa tuweze tu kumbuka ni kuhusu mwili wake na damu yake na hiyo ndio siku kuu ya kwanza ambayo tumeagizwa katika zile tatu kama tulivyosoma katika kutoka kwa hivyo watu wameongeza maneno katika maneno yake na sasa hao ni wakulaumiwa na ni waongo hebu tusikie jinsi ambavyo wanasherehekea siku kuu hii ukisoma katika Yeremia kumi, Yeremia ni kumi, tusikie jinsi siku kuu hii ya krismasi ambayo ni maarufu sana duniani inavyosherehekewa kwanza tutapata kukanywa sisi wana wa Israeli maana sisi ni wana wa Israeli kwa njia ya, ya imani tumepatanishwa tunajua kwamba tumepatanishwa tukawa kutoka kwa ule kwa ule mti wa sham, wa, wa, wa mwituni tukapandikizwa kwa njia ya kimiujiza kwenye ule mti wa shamba sasa haya maandiko yanatunenea sisi leo kwa sababu ni onyo tunaambiwa kwamba enyi nyumba ya Israeli lisikieni neno awaambialo yawe yawe asema hivi Musijifunze njia ya mataifa wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo kwa hivyo tumeonywa kwamba tunapowaangalia mataifa wakifanya mambo yao tusije tukashangaa kama baadhi ya wengine hushangaa kwa sababu gani 
maana desturi za watu hao ni ubatili kwa hivyo desturi ni jambo walilozoea kama ulilozoea kulifanya ama walilozoea kufanya jamii ya watu fulani kwa hivyo mataifa wana desturi zao na tunaambiwa kwamba huo ni ubatili tu maana mtu mmoja hukata mti wa mwituni kazi ya mikono ya fundi na shoka. Kwa hivyo ukienda kwenye maduka makubwa, ukienda kwenye miji, kwenye roundabouts utakuta miti imepandik, imepandikwa, ikarembwa, ikawekwa mataa ya kumeta meta na ikawa inapendeza sana. Hiyo miti haijaanza leo, ilianza nyakati za nabii ameonyeshwa pale Yeremia. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda mstuni wanakata muti na wanaweza kufanyia kazi kwa mikono yao haya kupamba kwa fedha na dhahabu kuukaza kwa misumari na nyundo usitikisike kwa hivyo ule mti unakazwa una baada ya kurembwa na dhahabu na fedha ukawa umewekwa mahali ukawa imara usitikisike, usitikisike. haya mstari wa tano unasemaje Mfano wao ni mfano wa mtende kazi ya cherehani hawasemi kwa hivyo wale ile miti haisemi wala haina chochote hawana budi kuchukuliwa kwa hivyo hiyo ni hizo ni sanamu tu na hazina usemi wote wala haziwezi kutembea wala kufanya mema na mabaya la hasha ni kubebwa tu na wale walio azitengeneza kwa sababu hawezi kwenda usiwaogope kwa maana hawezi kutenda uovu wala hawana uwezo wa kutenda mema kwa hivyo tunakanywa kuhusu uh, desturi hizo watu wamekuwa na hizo desturi ambazo tumeona kwamba wao wameongeza katika maneno ya maandiko wakayafanya mambo yale yaonekane kana kwamba ni ya dini ila ni ubatili tu ni mambo ya kipagani mambo ya ubatili ambayo hayana msingi katika maandiko. Kwa hivyo wanaiga hizi desturi za kuremba miti ambayo inahusishwa ina, ina, ina sana na hizo sherehe na ndipyo tumekanywa kama sisi ni waumini. Usisahau kutoka asubuhi tumekuwa tukielezwa kuhusu uh, mambo ambayo sisi tunafaa kufanya ili tuweze kuwa waumini waumini kabisa na ni ushauri sasa pia tunazidi kuongezwa kwamba tusiige tamaduni hizo wala tukashtushwa na mambo yale manake huo ni ubatili hayana msingi katika maandiko na sisi dira yetu mwongozo wetu ni maandiko kwa hivyo jambo la kwanza sisi hatushiriki mambo hayo tumekanywa hebu tusikie ni mambo gani yatakuwa kando na miti ya Christmas ni mambo gani mengine ambayo yatahusika Tutasoma katika Yeremia saba sasa. Tusikie um, eh, vile watu watakavyokunywa na kula katika siku hizi. Kila mtu atashirikishwa. Kila mtu atashirikishwa, awe mtoto, awe baba, awe mama, awe nani katika jamii hiyo uh, ya wale wanaoshiriki hizo siku kuu ataweza kushirikishwa. Uh, tutasoma Yeremia saba. Tuanze sita. tuteremke kidogo pale, tusikie jinsi mambo yatakavyokuwa tunaambiwa hivi katika 16 basi wewe usiwaombee watu hawa wala usiwa usiwapazie sauti yako wala kuwaombea dua wala usinisi, usinisihi kwa ajili yao kwa maana sita kusikiliza mstari wa 17 je huoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu mstari wa 18 watoto huokota kuni kwa hivyo kila mtu anahusishwa kuanzia wale wadogo sana watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni na kuwamiminia miungu ama miweza mingine sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi kwa hivyo wale wanapofanya vile usisahau Uh, watu wamekuwa wakiwe wakihifadhi fedha ili kuweza kutumia mwezi huu kwa sababu ya sherehe zile kwa hivyo kutakuwa na ulaji mwingi wanyama mikate mambo yale yote kuna 
kugaramika kwingi sana kwa watu ambao wanashiriki katika mambo haya ili waweze kumkasirisha yawe hivyo ndivyo maandiko yamesema kwamba wanapofanya vile huweza kumkasirisha yawe maana kitumesikia kwamba huwamiminia miweza mingine sadaka za vinywaji utakuwa na ulevi wa hali ya juu ndipo utakaposikia hata serikali zikilalama kwamba kumekuwa na ajali nyingi manake wale watakaokuwa wakiendesha magari aa, watakuwa walevi kwa sababu tayari wamekusha kujiingiza katika uh, kusherehekea ambako tumesoma hapa watakula na kunywa na, ku, na pia kumimina vinywaji haya mstari wa 19 anasema je watu hawa wanikasirisha mimi asema yawe hawajikasirishi eh, hawaji nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe kwa hivyo vile wanavyofanya wakidhani kwamba wanamkasirisha yawe watakuwa wanajikasirisha wao na kuzitia haya nyuso zao kwa hivyo uh, tunaweza kukomea pale katika andiko hilo lakini tumeona kwamba watu watakula kweli kweli kwa hivyo ndipo utaona kwamba hata maduka ya kuuza yatakuwa yanaweka offers nyingi sana ili watu waweze kununua manake wakati huu ni wakati wa kununua vyakula mavazi mambo mengi tu vinywaji ili waweze uh, kujiandaa na kusherehekea lakini tumeona kwamba hawafanyi vile ili kumfurahisha yawe wanataka kumkasirisha yawe lakini kila watakachojiwekea ni watajiwekea haya katika nyuso zao wenyewe kwa hivyo uh, ni ndoko kama naam naam nimekuongezea muda ndelea haya asante haya nitasoma katika Yeremia 44 Yeremia 44 Yeremia 44 ah mstari wake ni wa 19 Yeremia 44 mstari wake ni wa tisa. kwa sababu tumesikia kwamba kutakuwa na uabudu wa miungu ama miweza wengine wa kule juu hebu tusikie kuhusu huyu malkia wa mbinguni haya inasema hivi katika 44:19 Yeremia nasi tulipomfukuzia uvumba malkia wa mbinguni na kumminia sadaka za, za kinywaji je tulimfanyizia mikate ili kumwabudu na kumiminia mimi, uh, mamiminiko mika, uh, nitarudia nasi tulipomfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za, za kinywaji je tulimfanyizia mikate ili kumwabudu na kumiminia mamiminiko waume zetu wasipokuwapo ni swali linaulizwa pale kwa hivyo uh, wale watu walikuwa wakifanya vile uh, kumiminia sadaka za vinywaji huyu malkia wa mbinguni na ukisoma katika uh, maandiko utagundua kwamba pale anayerejelewa pale uh, si mwingine bali uh, ni Semiramis Semiramis ambaye alikuwa ni mkewe Nimrod Nimrod uh, tunamfahamu soma pale katika mwanzo sio alikuwa alikuwa nani huyu alikuwa ni msasi maarufu sana katika historia kwa hivyo uh, huyu ndiye mkewe ambaye uh, tunaelezwa pale aliyekuwa anajulikana kama malkia wa mbinguni uh, Nadhani daktari anaweza kutueleza zaidi ya kumhusu Semiramis, Nimrod na Tamuz. Kwa hivyo, sasa kuna huyu mwana ambaye anajulikana kama Tamuz ambaye ni mwana wa hao wawili, Semiramis na Nimrod. Sasa mambo haya sasa ya Krismasi yanazunguka hao watatu. Yanazunguka hapo na sasa ndipo sasa tunapotajiwa kumhusu huyu malkia wa mbinguni ndipo tunagundua kwamba ha, uh, hapa waliyekuwa waki, uh, waliyekuwa kimwabudu hapa 
ni huyu Mar- ni huyu Semiramis. Kwa hivyo tuongezwe andiko lingine katika Yeremia 44 17 na 18 hapo hapo tulipo tusome 17 na 18 inasema lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa wala hatukuona mabaya kwa hivyo wale wanaofanya Uh, desturi hizi za krismasi wanafanya hivi hivi wanaiga uh, vile hawa walivyokuwa wakifanya bila shaka ni hivyo hivyo uh, mstari wa 18 nasema lakini tuliopoacha kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumminia sadaka za vinywaji uh, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa kwa hivyo hivyo wanadhani kwamba walipo acha kumfukizia yule, yule malkia wa mbinguni kwamba aliwanyima mema waliokuwa wakipata lakini tunajua afrika kwamba yawe huwatendea watu wote wema wawe ni wale wanaomkasirisha na wale wasio wanaomti wote hufanyiwa uh, na kumema kwa hivyo sasa hawa walidhani kwamba walipoacha kumfukizia uvumba hawakutendewa mema lakini tunaona kwamba hizi ndizo desturi sasa ambazo wale watu wanao shiriki uh, siku hii ambayo ni ya tarehe 25 mwezi huu ambao ni wa Gregori ambao unajulikana kama Disemba wanajifusisha katika hizi hizi desturi ambazo tunaona hapa za kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za vinywaji ila mwokozi wetu hakuzaliwa tarehe hiyo ambayo wanakisia kwamba alizaliwa kisha hata hakuna mahali katika andiko panapoelezwa kwamba tukumbuke siku yake ya kuzaliwa sijui walisoma wapi ah tunaweza pia kusoma mstari wa 16 hapo hapo katika Yeremia hiyo tusikie jambo lingine ah Uh, tuone kwamba ni nini wanafanya neno lile ulilotuambia kwa jina la yawe sisi hatu takusikiliza. Kwa hivyo kila wanachofanya ni kwenda kinyume na neno la yawe. Hawasikilizi bali wanaenenda kulingana na mafundisho ama maagizo ya wanadamu kama vile tulivyotanguliza. Kwa hivyo wakakataa kusikiliza neno wakawa wanafuata maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo ili umuelewe uelewe kuhusu uh, tamuzu ambaye nilimtaja tunaweza kusoma Ezekiel nane Ezekiel nane Ezekiel nane Ezekiel nane uh, mstari wake ni wa mbili Ezekiel nane mstari wake ni wa mbili hadi nane uh, kisha akaniambia mwanadamu umeona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli Gizani kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu maana husema yawe hatuoni yawe ameiacha nchi hii endelee 13 wakaniambia tena utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda 14 ndipo akanileta mpaka mlango uh, ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya yawe Uliwelekea upande wa kaskazini na tazama wanawake wameketi wakimlilia tamuzi kwa hivyo ilifika mahali huyu mwanamke akafa akawa sasa wanamuomboleza na tunaona kwamba kulikuwa na wanawake wameketi wakimlilia kwa hivyo na tulisema tamuzi alikuwa ni mwana wake Semiramis sasa pia nikasema kwamba desturi hizi zinazunguka uh, hao watu watatu ambao nimekwisha kuyawataja kuna uhusiano Nimrod Semiramis na Tamuz hao uh, sababu huyu mwana alipoiaga sasa tunaona watu wakimlilia uh, naweza soma mstari mmoja tu alafu tukaacha hicho kisa unaweza kujisomea ukaelewa uh, kukihusu kwa hivyo 
Ah, nitasoma mstari wa 15 akaniambia mwanadamu umeaona haya utayaona tena machukizo makubwa kuliko hayo Aka twende mstari wa 16 akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya yawe na tazama mlangoni pa hekalu la yawe kati ya ukumbi wa madhabahu walikuwa kwa watu kama watano wamelipa kisogo hekalu la yawe na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki nao walia uh, wal, na, wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki mstari wa 17 basi akaniambia umeaona haya e mwanadamu je ni jambo dogo sana kwa nyumba ya yuda wayafanya machukizo wanayowafanya hapa kwa maana wamejaza nchi hii udhalimu tena wamerejelea nyuma ili kunikasirisha na tazama wanaliweka tawi pwani kwa hivyo ni kisa hicho cha mambo mabaya waliokuwa wakiyafanya kumkasirisha muumba wetu. Kwa hivyo 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 manake desturi hizo za krismasi hazina msingi wowote wa maandiko ni desturi za mataifa tu ambazo watu wameweza kuzichukua na kuzifanya za dini. Sasa utakuta kwamba mambo mengi wanayafanya ni yale yale ya kumchukiza ama kumkasirisha muumba wetu na ndio maana sasa watu wana wa Israeli wameonywa kwamba wasiweze kuiga mambo hayo ama kuyafana, kujafana, kujifananisha ama kuyafananisha mambo yao na yale ya mataifa kwa hivyo yapo machukizo mengi wayafanyayo watu katika sherehe hizo kwa hivyo chakula kile wanacho kila wama wanacho kiandaa basi hata sisi hatufai kushiriki hicho chakula manake bila shaka hicho ni chakula ambacho kimeweza ukisoma katika naweza kunukuu hilo andiko katika wakorintho wa kwanza nane hivyo vyakula ukila vitaharibu hata dhamiri yako Ukiso, kwa hivyo vile vyakula manake utaalikwa utaambiwa uweze kuingia uweze kushiriki E, watakuwa watu ambao uh, ni watu wa karimu sana siku hii hata wale ambao mbeleni hawange kuupa hata kikombe cha maji utaalikwa angalau umege hata kama ni kipande kimoja cha nyama kwa hivyo ni vizuri ujue kwamba uh, si vizuri kula ama kushiriki chakula kama kile kwa sababu ni kile chakula tayari tunaweza kusema kwamba kimeweza kutayarishwa na kuandaliwa uh, kwa sababu ya siku kuu ya Krismasi na bila shaka ni hivyo tutasoma utasoma wa Korintho wa kwanza nane yote mpaka kumi na tatu lakini mimi sitasoma yote naweza soma mstari wa kumi mstari wa tisa na wa kumi kwa mfano tusome lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu sasa ni wale ambao wameshika imani mnaonywa kwamba usiwe kwamba wewe ule kwamba wewe umesimama vizuri uko imara katika imani usije ukawakwaza wale walio dhaifu kwa sababu kuna watu hawaja simama vizuri bado ni dhaifu katika imani kwa maana mtu akikuona wewe ulie na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu je dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwa hivyo mtu akikuona ukishiriki krismasi nawe kwamba alikuwa ndio ma, ndio mara kwanza kwanza hivi anaweza ku ama hajashika imani vizuri bado yu dhaifu hasa sasa utamfanya awe imara katika kula vyakula hivyo atakuwa akifanya vitendo ambavyo si vya imani si vya haki kwa sababu alikuona ukamfanya awe thabiti sasa hata ogopa sasa akifanya vitendo ambavyo ni kinyume na maandiko manake alikuona wewe ukifanya kwa hivyo ndio maana sasa tunafaa kujichunga sana 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 mstari wa moja inasema na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako kwa hivyo yule aliye dhaifu sasa atakuwa ataangamizwa iwapo kutakuwa na kuangamizwa wewe ndio utakuwa sababu yake kuangamizwa naye ni ndugu ambaye Mesia alikufa kwa ajili yake hivyo 
mkiwatenda eh, dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu mnamtenda mna uh, dhambi mesia kwa hivyo ni hatari sana sisi kushiriki vitendo ambavyo ni kinyume na maandiko kwa sababu kuna watu ambao wakikuona hawakuwa imara wataweza kupata nguvu ya kutenda maovu kwa hivyo atakaye laumiwa ni wewe kwa sababu ulifanya uh, yule mtu akapata uh, uh, kakamavu wa kufanya maovu kwa hivyo tusishiriki chakula hicho mtu akikualika mueleze kwamba sisi hatushiriki uh, krismasi na sherehe zote zile ambazo maandiko hayajaidhinisha maana sisi kile ambacho kinatuongoza ni maandiko mstari wa 13 kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu kwa hivyo tunaombwa kwamba hicho chakula hata kama uh, uh, ni njaa usikile maana hicho kimewekewa uh, hicho kimetolewa sanamu hebu tuseme hivyo kwa sababu tumesikia kwamba yawe makasirika sana ametimelezwa kwamba hicho uh, kina kinywaji kinamiminiwa yule malkia wa mbinguni pia kufukiziwa uvumba mambo hayo yote hayana uh, u, uteule ndani yake yote ni ya ubatili na tumeambiwa mambo yetu yasifananishwe na vile siku zetu nadhani sasa zimekwisha kutakuwa na baada ya Christmas kutakuwa na ile ya boxing day siku ya pili baada hiyo siku kuu siku ya, ya 26 itaitwa boxing day ambapo watu manake kutakuwa na zawadi nyingi zitatolewa siku hiyo ya itakayofuata watu watakuwa wanafungua zile zawadi na kuona ni nini walitumiwa na marafiki zao tena baada ya siku chache kutakuwa na siku kuu ya mwaka mpya siku kuu hiyo pia hatushiriki manake mwaka wetu bado hauja kuwa haujafika mwisho kwa sababu kulingana na kalenda ya maandiko uh, haitamatiki uh, tarehe 31 mwezi wa Desemba la hasha bado hiyo ni siku kuu nyingine ambayo sisi hatutashiriki kwa hivyo baada ya hiyo utakuwa baada ya sasa kuingia mwaka wa elfu mbili, na moja kulingana hii kalenda ya Gregori utakuwa unasalimiwa hape New Year hapo sasa pia nawe utakuwa na mtihani na majaribu ndio hayo sasa utakaposalimiwa ukose kusalimika tena watu watakuona mtu ajabu sana kwa hivyo hebu ni komee pale tusikie naye daktari ataongeza nini manake Uh, nimesema sana na tulipewa nafasi hii tukiwa wawili kwa hivyo uh, dugu joseph shalom shalom asante sana kwa hilo fundisho limekuwa nzuri sana <laughs> asante saacha tumwalike ndugu daktari pia atueleze mengi kuhusu hayo mambo eh asante sana eh, dugu dugu na eh, kama u? Tazi sijui niongeze kani na na kama ni kama umemalizia yote. <laughs> Alisema uelezee sana kuhusu semirami, stamu. <laughs> na nimro. Mendeta vizuri. Na hivyo ndivyo mambo iko. Hizo ni sikukuu za mataifa. Huo ni wakati wa sanamu. Eh tukikumbuka kuna wakati wa Israeli walienda katika mlima Sinai pia unaitwa kwa jina lingine Horeb e, na ili wamuone yawe yawe aongee na wao na yawe akaongea na wao na hiyo ni kitabu kutoka na ine lakini nataka sasa twende kubukubu la torati ine Musa sasa akielezea wana wa, wa, wa Israeli bila walijionea kwa masho yao na ukasikia kwa masikio yao. Go katika kubukubu la plati ine tanzia hapo mbusali wa kumi. E, kwa sababu zina Kiswahili sijui nani dongo duwe tutasoma Kiswahili. Mbusali wa kumi. Aya shalom. Tumpatie ndugu Kamau. Aya. 
isi kau ke? Apa u? Hehe. Shalom. Shalom. Kumpul-kumpul lah tolak tu. Ini yang besar waktu Adi kau ni nak saya mahir Ehe Siku hile Siku hile Kujio si mama Mbele za yawe wako huko horebu Yawe Yawe alipunyambia Ni kusanyeni watu hawa Nami Nitawasikizisha maneno yangu ili wajifunze kuni ili wanifua, ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani wapate uh, wapate na kuwafundisha watoto wao 11 inasema uh, mkakaribia mkasimama chini ya ule mlima mlima ukawaka moto mpaka kati ya mbinguni kwa, eh, kwa giza na mawingu na giza kuu Mstari wa kumina mbili Yawe akasema nanyi kutoka kati Kutoka kati ya moto Kutasikia sauti ya maneno Lakini hamutu wana ukololote na utu kuu Eee hivu hapo kwa za kumina mbili ni unanataka tushike Wakati wa israeli walipelekwa katika mlimu wa horebu ama sinai wasikize neno la yawe pata kuliza yawe pata maagizo ya, 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 ya yawe ya, ya haki walisikia sauti lakini hawakuona muundo wowote hawakuona muundo wowote uki hizi katika pilika pilika za hizi kukuza mataifa za christmas na new year kuna kuwaga na miundo tofauti sana sana miundo ya wanawake na wakisema hii hii ni mweza huu mweza huu mweza huu namna hiyo na hii dunia yote si kwa wakristo hata wa waislamu itakuwa kwa wa chinese itakuwa kwa wa japanese itakuwa hata uh, kwa wachawi wa kiafrika itakuwa na wakule kwi 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 kwi, 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 kwi gine. kwa namna gani kwa sababu wanadhani muumba anakaa hivi ama, ama anakaa vile twende tusikie hiyo mambo kumi na tatu, tuendele. Ah, tuendele. Mstari wa kumi na tatu, akawa akawa hubiri agano lake, alilo wa muru kulitenda, yaani, zile amri kumi, akaziandika juu ya mba ombili za mawe. Tuendele. Aya. Nyawe ya kani ya muru, wakati ule ni wafundishi maagizo na hukumu wate kuzitenda katika inchi hile kakayo ikia hili kuimiliki mstari wa ishtere wa kuna tano kiazarini na fuzelu basi kome ya po 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 kome walisikia sauti na wakasikia Musa akiwabiwa awafunze akapata ile amri kumi, akaandika kwa ile ni tablets za mawe yawe akamwagiza awafundisha wa Israeli Musa wa 14 nini statutes inaitwa nini soma kwa Kiswahili 14 ndio kama ushalom Yawe ya kaniamuru wakati ule ni wafundishe maagizo na hukumu Mpate kuzitenda katika nchi ile mtakaya ibukia ili kuimiliki Maagizo na hukumu Maagizo na hukumu Wanayakenda Maagizo za yawe, hukumu za yawe Musha kaagizo wa wafundishe na wafundishe Katika hiyo maagizo na hizo hukumu na hizo sheria hakukuwa na sikuku za krismasi na, na new year. Na tuliona wakati tumesomoa kubukubulu, eh, tumesomoa na kama katika kutoka 23, tuliona sikuku za yawe hatuko na hizo krismasi. Na katika Yeremia na Ezekiri, tumeona hizi sikuku za mataiva, siki, sikifanya nini? Ni kodemdi. Ehe kiswahili hiyo ni gani zimekuwa kodemu zimekumiwa 
Ah uh, nataka tuendelee 15 Mstari wa 15 inasema uh-huh. Jihadharini nafsi zenu basi maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile yawe aliyosema nanyi kutoka kati ya moto Ehe uh-huh. 16 16 inasema msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote mfano wa mwanamume au mwanamke eh msijifanyie sanamu yoyote msijaribu msijaribu nafsi yenu ha, kama ni hata kama ni sanamu ya mwanamume mwanamu, na mwanamke ehe 17 tuendelee 17 mfano wa mnyama yoyote aliye duniani au mfano wa ndege yeyote arukaye mbinguni endelea endelea nataka uende mpaka 19 haya 18 inasema au mfano wa kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi 19 inasema tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota Jeshi la mbinguni lo, lo uh, jeshi la mbinguni lote pia ukashawishwa ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia ambavyo yawe mweza wako amegawanyia ame, ame watu wote chini ya mbingu zote e, hapo ndio ndio ilikuwa nalenga and don't and you lift and you lift your eyes unto heaven and you see the sun and the moon and the stars and all even all the hosts of heaven one was there kwa muambiwa mzijihadhari sana msije mkaangalia juu muone najua ukiangalia usiku kama ali mchana ukiangalia ile kitu unaona ina ina in, in, in dominate the heaven the sky ni sun usiku ukiangalia ile ina dominate the usiku ni moon ile ingine ni stars kwa hivyo mataifa mataifa wanaangalia wanadhani jua ndio inatawala ina wanaanza kuiabudu na ina, wanalipea majina mingi 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 kama hao ni wakana ni ambao walikuwa wamezunguka waisraeli walikuwa na waita wanaita bar ama lord kwa kwa kiingereza bali moon walikuwa wanaita ashera ashera hao ni wakana ni ambao walikuwa huko wale ambao walikuwa huko huko Mesopotamia huko Ukalidei walikuwa naita Seminamis ile kitu kingine wanaona juu ni nyota tamusu so wako na hizi hadithi kuwa kuna jua sasa ni bado inatawara mkao wake ni ni, 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 ni mwezi anaita seminamis ama queen of heaven na, na, na sasa stars ni, ni mtoto wao sasa ukiangalia katika mataifa abao hayabudu yawe hizo hizo vitu ambao jua mwezi na, na nyota wamespea majina tofauti 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 kama ukienda tuseme hata kwetu kwa kikuyu mumbi mumbi ni new york ukienda kwa kalijini cheptalero ni huyo picha zote zinakuwa hizo sasa kwa, 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 kwa kristiano unakuta ni mire ukienda kwa wale kwa griki unakuta ni, ni diana ukienda kwa 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 kwa, kwa waislamu unakuta patuma ukienda kwa kwa, kwa wahidi unakuta anaitwa adiki ni, ni, ni krishna majina kama hayo kila mataifa boha mwa kila watu boha abudu yao wanaabudu hizo the sun the moon and the stars na yawe alikuwa ameonya waisraeli wakati mlieda kwa mlima horeb hamkuwa na mfano wote mliona mulisikia sauti lakini hamkuona kwa hivyo msijifanyie sanamu ya wanyama 
ya 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 ya, ya, ya viube vyote sababu kumu hatujawahi kuona yawe na kwa hivyo amri ya pili inasema usijifanyie usijifanyie sanamu ya kuchonga kwa hivyo katika hii siku kuu za za, za Christmas siku kuu za kusherehekea hiyo miumba kwa hivyo tujihadhari nazo kama udapo ndipo nilikuwa nataka kuongeza hiyo ingine yokoza labda ugemalizie na tabiri uliancha nazo e, kutoka 23 na e, the last two sentences verses kutoka 23 tumalizie na hapo kutoka 23 haya kutoka 23 haya kutoka iko na echo labda kuna watu kama mimi ambao tumeweka phone so inaweza kuleta echo tunasoma kutoka ehe anza that one nianza that one that one Nasema hivi kutoka 23 mstari e, wa 31 tunaendelea. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti na tangu jangwani hata huo mto kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako na we utawafukuza mbele yako. Usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Wasikae katika kwa hapo. Si miungu yao miweza. Mi miweza yao eh so wakati tu tunakaa kwa sababu sasa na na wako walikuwa ambao mkiingia kanani msifanye hata msifanye agano lolote kati yenu na wao na kati yenu na miweza yao dia Elohim hiyo hizo bali hizo ashera na zile zingine milikomu na mingi sana sisi kwa sababu sasa kwa mataifa tuna kazi maradufu kazi mingi zaidi mara eh, kazi gumu zaidi sababu hawa watu wametuzingira tunakaa na wao lakini tusufanye agano kati ya imani yetu na imani yao hapana mstari maliza na mstari wa 33 ah uh, mstari wa 33 inasema wasikae katika nchi yako wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi kwa sababu ukitumikia miweza yao jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako eh hey, sasa ta, kwetu inakuwa gumu <laughs> kwa sababu sisi hatuko Israeli hatuko nchi ya Kanani lakini katika manyumba yetu kule tunakaa katika nyumba zetu za maombi katika mioni mwetu katika tabia zetu katika kazi yetu ya kawaida tusifanye tu, tu, tusiabudu hawa miweza yao tusishiriki katika hizo sherehe zao hivyo ndivyo tuna, tunaambiwa tusipofanya hivyo wanaweza ku, ku kusinia kufanya nini kunikutuvutia ilo sentence ya mwisho soma hiyo uh, sasa umalize uh, ehe uh-huh. desharu Shalom. Wasikae katika nchi yako wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi kwa sababu ukitumikia miweza yao jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Haitakuwa ni tanzi mtego watakuvutia. Kwa hivyo tujadhari tuzivutiwe na watu hawa katika sehemu hizi. Asante na wewe ambariki. Ah uh, shalom. Asante sana. Mireri ndugu Kamau na ndugu daktari kwa mafunzo leo leo tumepatia mafunzo sehemu kubwa sana ni kwa sababu kama vile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza tano mstari wa 4 inatu, inatuimiza hivi mbali ninyi ndugu hamu hamu hamogizani ha, hata siku ile ipate hata hebu nirudie <coughs> Wathesalonike wa kwanza tano mstari wa 4 Mbali ninyi ndugu hamo gizani hata siku ile iwapate kama muivi. Mstari wa tano unasema hivi kwa kuwa ninyi nyote mumekuwa wana wa nuru na wana wa mchana sisi si wa usiku wala wa giza. Mstari wa sita 
basi tusilale usingizi kama wengine mbali tukeshe na kuwa na kiasi kwa hivyo hapo tunaumizwa sisi ni wana wa nuru na mtu ambaye kwa kwenye nuru ni ule mtu ambaye anayafahamu mambo na anajua anaelekea wapi na anatoka wapi kwa sababu kama vile tumesomewa kwenye maandiko hii siku kuu ina mvuto mkubwa sana na tusipokuwa tuko tayari basi twajipata tumetegwa na hiyo siku kuu tumeiweka kwenye mizani pamoja na hizo zingine za boxing, boxing day na hiyo happy new year tumeiweka mizani na tumeona kwamba haziko katika maandiko mbali hizo zimekuwa tu ni tamaduni na desturi za kila watu hiyo hiyo wa kwanza tano nane ikamalizia kwa kusema shukuruni kwa kila jambo ah si hapo nilikuwa nataka mstari wa moja inasema jaribuni mambo yote lishikeni lililo njema kwa hivyo tumejaribu kuweka hiyo hizo siku kwenye mizani na tumeona haziko njema basi tunaambiwa tulishike lile lililo njema wetu naona muda wetu umekwisha sabato imekuwa fupi walimu leo wamekuwa wengi nafasi hazija kuwa za kutosha lakini naona tumekuwa na sabato njema na nitaomba tu wimbo moja kutoka kwa sarafina ngige atakuwa tumekupa nafasi ya wimbo kisha tupate maombi tutamatisha sabato yetu siku ya leo Salam Salam Tasifu Ah wimbo mmoja Okay Yawe baba sasa na jambele zako na jani kitaji kweli msaada wako nimeshafika kwenye ukingo wa bari na kuitaji sana wewe univushe wewe univavusha wana wa Israeli ukapasua njia kwenye mto Yorodani ukapasua njia kwenye mto Yorodani sasa fanya jambo kitendo sarema ewe shuja wa masuja uniokawe na liakili yote uzuni mbele yako siriri utajiri wala mali yangu ali na ili ni nafsi yangu mwenyewe msada wa dharura kweli na uhitaji wewe uliwavusha wana wa israeli ukapasua njia kwenye bari ya shambu ukapa Suanzi ya kwenye mto Yorodani sasa fanya jambo kitendo cha rehema ewe shuja wa mashuja uniokoe dunia sasa tayari imewashwa moto maana yako na sira za yumuza maana uovu wake umefika juu waendelea kuwa sibira ufahamu wewe uliwavusha wana wa Israeli ukapasua njia kwenye bari ya shangu ukapasua njia kwenye mato ya rodani sasa fanya jambo kitendo cha rehema ewe shuja wa mashuja niokoe watoto wameuzwa kwa jina la elimu wa mama wameuzwa kwa jina la kizao taifa nayo kupitia kwa katiba mpya kweli atukuzu amana ya demokrasia wewe uliwavusha wana wa Israeli ukapasua njia kwenye bari ya shamu ukapasua njia kwenye mto Yorodani sasa fanya jambo kitendo cha rehema wewe shuja ama shuja uniokoe mitambo ya vijita ali sasa imesimama kuharakisha mipango watu wawekwe chapa Tangazo tangazo la tangazo te wavuke waingie kati ya utawala wa shetani wewe uliwavusha wana wa Israeli ukapasua nje 
njia kwenye bari ya shamu ukapasua njia kwenye mtoro dani sasa fanya jambo kitendo cha rehema ewe shuja wa mashuja ni yakawe yoyote atakaye kata tangazo hili atapokonywa haki kuza na kununua ndipo sanali ya kwa utungu mwingi moyoni yawe ni yokoe kwa huruma zako wewe uniwavusha wana wa Israeli ukapasua njia kwenye bari ya shamu ukapasua njia kwenye mto Yordani safanya jambo kitendo cha rehema ewe shuja wa mashuja ni yakawe shalom Ah shalom asanteni mbarikiwe kutoka Fryova ni shukrani sana kuwa nanyi kila siku ya sabato Agnes Wanjiru tutasalimia baada ya maombi Ah ndugu kama unaweza ndugu daktari unaweza tutamatishia kwa maombi Aya tu tu na maombi ya kumaliza. Yewe tena tumekuja bila yako. Umekuwa nasi tangu asubuhi paka paka tu umetupasa neno lako. Nasi tumetumetea masikio yetu na moyo yetu tumefungua ili tuyasikie. Tuipatie nafasi katika moyo yetu ili tu tunayatenda. Tuna Yawe tunajua kuwa eh, sabato haijamalizika yote tutawezesha kuimaliza vizuri mpaka jua bao mpaka jua litue kama vile uliagisa yawe kuwa nasi katika wiki ijao katika kazini zetu utubariki na utuli, utulinde naomba hao yote katika jina la Mesia aliye mkombozi wetu haleluya asante uh, sana <coughs> kwa kutufikisha katika kipindi hiki ambacho tumepitisha na dakika saba lakini siku ya leo ni siku ya sabato lakini 